ജീവിത യാത്രക്കാരാ കാലടികളെങ്ങോട്ട് നാശത്തിൻ പാതയോ ജീവൻ്റെ മാർഗമോ ലക്ഷ്യം നിൻ മുൻപീലന്ത് നാശത്തിൻ പാതയോ ജീവൻ്റെ മാർഗമോ ലക്ഷ്യം നിൻ മുൻപീലന്ത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സിസ്റ്റേഴ്സ് Hosea chapter 1 verses 1 and onwards The word of the Lord that came unto Hosea the son of Beeri in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah kings of Judah and in the days of Jeroboam the son of Joash king of Israel The beginning of the word of the Lord by Hosea And the Lord said to Hosea Go take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms for the land hath committed great whoredom departing from the lord so he went and took gomer the daughter of diblam which conceived and bare him a son and the lord said unto him call his name jezreel for yet a little while and i will avenge the blood of jezreel upon the house of jehu and will cause to cease the kingdom of the house of israel and it shall come to pass at that day that i will break the bow of israel in the valley of jezreel and she conceived again and bare a daughter and god said unto him call her name lo ruhama for i will no more have mercy upon the house of israel but i will utterly take them away but i will have mercy upon the house of juda and will save them by the lord their god and will not save them by bow nor by sword nor by battle by horses nor by horsemen now when she had weaned lo ruhama she conceived and bare a son then said god call his name lo ami for ye are not my people and i will not be your god yet the number of the children of israel shall be as a sand of the sea which cannot be measured nor numbered and it shall come to pass that in the place where it was said unto them ye are not my people there it shall be said unto them ye are the sons of the living god then shall the children of juda and the children of israel be gathered together and appoint themselves one head and they shall come up out of the land for great shall be the day of Jezreel in this chapter we learn of the story of Israel and Judah and how they shall receive consequences for their actions and yet in the end god will save them from their troubles and so we ask how will god save them in verse 7 god states but i will have mercy upon the house of judah and will save them by the lord their god and will not save them by bow nor by sword nor by battle by horses nor by horsemen here we see that god will save his people by no other means but by himself for he is god and his ways are higher than our ways and his thoughts higher than our thoughts as seen in isaiah chapter 55 verse 9 he will not save us through man-made conventions or thinking but by his great power through his gentle whispers not by sword horses or battle also verse 10 states yet the number of the children of israel shall be as a sand of the sea which cannot be measured nor numbered and it shall come to pass that in the place where it was said unto them ye are not my people there it shall be said unto them ye are the sons of the living god this verse is very important to understand and encouraging because it means that nothing is for certain the same place with the bad reputation was turned around 180 degrees with a good reputation so even when things don't seem to go the way you thought be encouraged that you are not alone but that god knows and he will turn things around for you like he has always done 
Just believe that he will carry you through the storm. Jesus can turn lives, people, and circumstances in our lives. Just as God was able to turn Saul into Paul, a shepherd boy into a king, and an enemy prostitute into a believer of the living God, our God can do the impossible and help us overcome. May we be encouraged by how our God works in the people and circumstances around us. Also, we can take this verse for ourselves, because we were once not his people, we were in fact enemies with God. But in his great love, he died for us, and was buried for us, and on the third day, he rose again from the grave, defeating death itself. And now we can be called his people, his own special people. And since we belong to him, we don't need to worry about what will happen next, because he is a light at the end of the tunnel, a silver lining in the skies. May we run to him in the good and the bad. May his name alone be glorified. Amen. Anpin rubi Yeshu nathan Ninne vilikyum nille Pogelle ni Amthanai Loga saupagyam thedi Ponnin chiragu ninakku mide Karthan virichadu kaanum nille Ponnin chiragu ninakku mide Karthan virichadu kaanum nille Suryanin tapamu korama mariyo ദൈവ നാമം ബോധ്യപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം വിദ്യ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ അനേക സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും പുരുഷന്മാരെക്കുറിച്ചുമുള്ള ക്യാരക്ടർ സ്റ്റഡി നമുക്ക് കാണാം അതിൽ ചില സ്ത്രീ രത്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സവത്സരമായി രക്തസ്രവമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചാണ് ലൂക്കോസിലും മത്തായിലും മർക്കോസിലും മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിലും ഈ സ്ത്രീരക്നത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സാധാരണ സാധാരണയുള്ള സ്ത്രീരക്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാണുമ്പോൾ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പുസ്തകത്തിലെ കാണാനൊക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഈ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങൾ നാല് സുവിശേഷങ്ങളിലും മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിലും ഇവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിന് ആധാരമായിട്ട് നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം അന്ന് പന്ത്രണ്ട് സവത്സരമായി രക്തസ്രവമുള്ളവളും മുതൽ എല്ലാം വൈദ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആരാലും സൗഖ്യം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്തവളുമായ സ്ത്രീ പിറകിൽ അടുത്തു വന്ന് അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലൊന്ന് തൊട്ടു ഉടനെ അവളുടെ രക്തസ്രവം നിന്നു പോയി എന്നെ തൊട്ടതാറെന്ന് യേശു ചോദിച്ചു എല്ലാവരും ഞാനല്ല ഞാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരു പുരുഷാര നിന്നെ തിക്കി തിരക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസും കൂടെയുള്ളവരും പറഞ്ഞു യേശു ഒരാൾ എന്നെ തൊട്ടു എങ്കിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു താൻ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇല്ല എന്ന് സ്ത്രീ കണ്ട് വിറച്ചും കൊണ്ട് വന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണു അവനെ തൊട്ട സംഗതിയും തൽക്ഷണ സൗഖ്യമായതും സകല ജനവും കാ കേൾക്കെ അറിയിച്ചു അവൻ അവളോട് മകളെ നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ പോക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അവൾ രക്തസ്രവമുള്ളവളാണ് രക്തസ്രവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബ്ലീഡിംഗ് ആണ് ഈ യഹൂദന്മാരുടെ പ്രമാണമനുസരിച്ച് അതിലേവിയ പുസ്തകത്തിൽ പതിമൂന്നത്തിൽ പതിമൂന്നാം വാക്യ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് രക്തസ്രവ ഉള്ള സ്ത്രീ അവളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ അവിടെ അവൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൾ അശുദ്ധയാണ് എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല അവൾ രണ്ടാഴ്ച തൊട്ട് 
ഇറുതുകാലത്ത് എന്ന പോലെ അശുദ്ധിയായിരിക്കണം പിന്നെ അവൾക്ക് ശുദ്ധിയായിരിക്കണം എന്ന് അതിനുള്ള നേർച്ച കഴിഞ്ഞ് കഴി കഴിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അവൾക്ക് ദേവാലയത്തിലോ മറ്റുള്ളവർ ആയിരിക്കുന്ന സദസ്സിലോ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിലോ അവൾക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അശുദ്ധ ശുദ്ധി ഇല്ലാത്തവൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അറക്കപ്പെട്ടവൾ ഈ ഒരവസ്ഥയാണ് ഈ രക്തസ്രവക്കാരുടെ കാരു കാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മോ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള രക്തസ്രവം ഉള്ളവരെ ഉള്ള സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ സഹോദരിമാരെ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് നീ ദീർഘ പന്ത്രണ്ട് വർഷം അവൾ അശുദ്ധയായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് സൊസൈറ്റിയിലെങ്ങും പോകാനുള്ള അധികാരമില്ല മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അവൾക്ക് ഇരിക്കുവാനായിട്ട് പാടില്ല അവൾക്ക് ഒരു ദേവാലയത്തിൻ്റെ ആ പരിസരത്ത് പോലും പോകുവാനായിട്ട് അവൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിൽ കൂടെ അവൾ അശുദ്ധയായിട്ട് ഒരു ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അതും പന്ത്രണ്ട് സവത്സരം പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ കുള്ളയെക്കുറിച്ച് പറയ ഇവളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അവളുടെ ജീ അവളുടെ പൈസ മുഴുവനും അവൾക്കുണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്ത് മുഴുവനും അത് വൈദ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ വൈദ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ അശുദ്ധയായുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവൾക്ക് ശുദ്ധിയാകുവാൻ വേണ്ടി തന്നാൽ ആവോളം അവൾ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നാണ് അവൾക്കൊന്നുമില്ലാത്തവളായിട്ട് അവൾ തീർന്നു അവളുടെ മുതൽ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീ ഈ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടു എങ്ങനെയായിരിക്കും കേട്ടത് മറ്റുള്ളവർ അവളോട് പറഞ്ഞു കാണും യേശു എന്നൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് ലോ രോ പാപ പാപത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പാപികളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു വന്നത് രോഗങ്ങളും ഈ യേശു സൗഖ്യമാക്കും ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടാണ് എന്നാണ് യോഹനാൻ സ്നാഭകൻ ഈ ഈ യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം അവൾ കേട്ടു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെ മുഖാന്തരം ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്നാണ് യഹുദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള ധാരണയും അത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം അവരുടെ പാപത്തിൻ്റെ മുഖാന്തരമായിട്ടാണ് അവരിങ്ങനെയുള്ള അസുഖത്തിൽ പെടുന്നത് പല അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കങ്ങനെ പഴയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി അവളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുണ്ടെന്ന് അവൾ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് അവൾ അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങലൊന്ന് തൊട്ടു നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവളെ കാണുന്നത് ഇവളുടെ അവസ്ഥ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാവരാലും കൈവിടപ്പെട്ടവളായിട്ട് മറ്റുള്ളവരാൽ അറയ്ക്കത്തക്കതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അവളുടെ ധനം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ അവസ്ഥ ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരും വരു വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു യോഗ്യതയും വേണ്ട നമ്മുടെ ഒരു യോഗ്യതയും അതിനാവശ്യമില്ല പിന്നെ എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ശുദ്ധഹൃദയം ആവശ്യമുണ്ട് ഇവൾ ചെന്നിട്ട് ഈ രക്തസ്രവക്കാർ ചെന്നിട്ട് ഈ കർത്താവിനെ ഒന്ന് തൊട്ടു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവൾ കർത്താവിനെ ഒന്ന് തൊട്ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ഏത് അവസ്ഥയിൽ ആയാലും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ കർത്താവിനെ രക്ഷകനായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് കാരണം അവൻ ഇതാ ലോകത്തിൻ്റെ പാവത്തെ ചുമക്കുന്ന കുഞ്ഞാടായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഹൃദയം കർത്താവിന് കൊടുത്ത് അവനെ ഏക ദൈവവും ഏക രക്ഷകനുമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവമക്കളായിട്ട് തീരും അങ്ങനെ ഈ കർത്താവിനെ ഒന്ന് നാം തൊടണം അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രയാസങ്ങളിൽ കഷ്ടതകൾ ദുഃഖങ്ങളിൽ കൂടെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നിരാശയുടെ പടുക്കുഴിയിലാണെങ്കിലും ഈ കർത്താവിനെ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ നമ്മൾ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഈ കർത്താവിനെ ഒന്ന് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാം ലജ്ജിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയില്ല എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് നമുക്ക് മീഹ പ്ര പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴ് മുതലുള്ള വാക്യമൊന്ന് വായിക്കാം മീഹ ഏഴാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഞാനോ യഹോവയെങ്കിലേക്ക് നോക്കും എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിനായി കാത്തിരിക്കും എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും എൻ്റെ ശത്രു ആയവളെ എന്നെ ചൊല്ലി സന്തോഷിക്കരുത് വീണുവെങ്കിലും ഞാൻ വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കും ഞാൻ ഇരുട്ട തിരുന്നാലും യഹോവ എനിക്ക് വെളിച്ചമായിരിക്കും ഇതാണ് ക
അവൻ എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവം അവനെ രക്ഷിക്കും അതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തൊട്ടവർക്കുള്ള അവസ്ഥയെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവൻ തൊട്ടവരും അവനെ തൊട്ടവരും ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേ പ്രിയ സഹോദരിമാരെ കർത്താവിനെ തൊട്ടവരും കർത്താവ് തൊട്ടവരും ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് യഹോവ അവർക്ക് വെളിച്ചമായിട്ടിരിക്കും ഇരുട്ടത്ത് അവർ ഇരുട്ടത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർ കഷ്ടതയിലാണ് ദുഃഖത്തിലാണ് പ്രയാസത്തിലാണ് കണ്ണുനീരിലാണ് മറ്റൊരു മറ്റുള്ളവരാൽ വെറുക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ഈ രക്തസ്രവയൊക്കെ സ്രവക്കാരിയെ പോലെ പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് യാതൊരു രീതിയിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയായിരിക്കാലും എന്നാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കർത്താവിനെ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ കർത്താവിനെ തൊട്ടവരും കർത്താവ് തൊട്ടവരും ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ദൈവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും അവൻ എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവമാണ് അവൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ലജ്ജിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയില്ല എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഒരു വാക്യവും കൂടെ വായിക്കാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം അവങ്കിലേക്ക് നോക്കി അവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല അതേ സഹോദരിമാരെ ഈ കർത്താവിനെ തൊട്ടവർ അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ അവനിൽ ആശ്രയിച്ചവർ അവനിൽ വിശ്വസിച്ചവർ അവനിൽ ആശ്രയം വെച്ചവർ ഒരിക്കലും അവർ ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ അത് എന്താണ് വളരെ പരിതാപകരമായുള്ള അവസ്ഥയിലൊരു സ്ത്രീ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവൾ കർത്താവിനെ ഒന്ന് തൊട്ടു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അവൾ കർത്താവിനെ തൊട്ടു അത് മുഖാന്തരമായിട്ട് അവളുടെ അവസ്ഥ എന്ത് ചെയ്തു അവൾക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കർത്താവ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അവൾക്ക് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ആർ കർത്താവിനെ തൊട്ടുവെങ്കിലും എന്തുണ്ടാകും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകും നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലല്ലായിരിക്കും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കഷ്ടതകൾക്ക് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിന് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞ് നാം ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അതാണ് മ ലോകത്താൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവരും തിജിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായില്ല ആ സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞ് കർത്താവ് അവളോട് കരണ തോന്നി കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു അവൾക്ക് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് കർത്താവ് അവളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നെ തൊട്ടത് ആറ് ഈ കർത്താവിന് അറിയത്തില്ലേ സർവശക്തനായ കർത്താവിന് അറിയത്തില്ലയോ ഈ കർത്താവിനെ തൊട്ടത് ആരാണെന്ന് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് മറ്റുള്ളവർ അവളോട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് മുഖാന്തരമാണ് അവൾ കർത്താവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ഇടയായത് അപ്പോൾ കർത്താവിനെ തൊട്ടവരും കർത്താവ് തൊട്ടവരുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയുണ്ട് അവർ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയണം സാക്ഷ്യം പറയണം അത് നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കർത്താവിനെ തൊട്ടവരും കർത്താവ് തൊട്ടവർ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരോട് സാക്ഷ്യം പറയണം അത് അവൾ ഒളിച്ചു അവൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നത് എന്ത് ചെയ്തു അവൾ എന്നെ തൊട്ടതാറെന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലാവരും ഞാനല്ല ഞാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞു പുരുഷാരും നിന്നെ തിരി തിക്കിത്തിരക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ എന്നിട്ടും എന്നെ തൊട്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പക്ഷെ കർത്താവിനറിയാം കർത്താവിനെ തൊട്ടു എന്ന് കർത്താവ് തൊട്ടതാണ് കർത്താവിനെ തൊട്ടപ്പോൾ കർത്താവും തൊട്ടു അവളെ അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നത് അത് കർത്താവിനറിയാം അതുകൊണ്ട് അവൾ താൻ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് സ്ത്രീ കണ്ടു വിറച്ചും കൊണ്ട് വന്ന് അവൻ്റെ മുമ്പിൽ വീണു അതെ നമുക്ക് കിട്ടിയ സൗഖ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയ രക്ഷ അത് മറ്റുള്ളവരോട് സാക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തി ചെയ്യേണ്ട അത്യന്താപേക്ഷിതമായൊരു കാര്യമാണെന്നുള്ളതാണ് സഹോദരിമാരെ ഈ സ്ത്രീയിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന് അവളോട് പറ അവളെ അവളെ കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൾ അവനെ തൊട്ട സംഗതിയും തൽക്ഷണം അവളുടെ ലജ്ജാവസ്ഥ അവൾ അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പന്ത്രണ്ട് സവത്സരമായിട്ട് രക്തസ്രവം ഉള്ള ബാധമുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അവൾ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നമുക്കും നാം പാവികളായിരുന്നു എന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നും നാം ദുഃഖത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു എന്നും നാം നിരാശയുടെ അവസ
ചിലവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചിട്ട് കർത്താവിനെ തൊട്ടിട്ട് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞു കാണും ചിലർ മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു കാണും ചിലർ നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു കാണും അമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞു കാണും അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞവരുമുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മളെ കർത്താവ് കർത്താവ് നമ്മളെ തൊട്ടതും നാം കർത്താവിനെ തൊട്ടതുമായിട്ടുള്ള ആ ദിനം ഓർത്തിട്ട് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എത്ര വർഷങ്ങളായെന്ന് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കർത്താവ് സാവകാശം തന്നിട്ട് നാം ഈ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പാകെ സാക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ നാം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക കർത്താവെ എൻ്റെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് കുറവുണ്ട് എന്നാൽ ഇനിയുള്ള കാലം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷിക്കും എന്നൊരു തീരുമാനം എടുക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അതിനുശേഷം കർത്താവ് കർത്താവ് അവളെക്കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ സ്ത്രീയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുന്നത് കർത്താവ് അവൾ അവൾ അവളോട് കർത്താവ് പിന്നെ പറയുന്നതാണ് അവൻ അവളോട് മകളെ നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ പോവുക നമുക്കൊരു വേദഭാഗവും കൂടെ വായിക്കാം റോമർ പത്തിൻ്റെ പതിനാല് എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ എങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും അവർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്നവനില്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും ആരും അയക്കാതെ എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും നന്മ സുവിശേഷിക്കുന്നവരുടെ കാൽ എത്ര മനോഹരം അതാണോ ആണോ സഹോദരിമാരെ നാം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ നന്മ സുവിശേഷിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നവരുടെ കാൽ മനോഹരമാണെന്ന് നാം അവരെ കളിയാക്കുകയും പുച്ഛിക്കുകയും ഒക്കെ അല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓ ഉപദേശി അല്ലെങ്കിൽ ഓ ഇവർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഇത്ര ഇത്ര വർഷങ്ങളായി കഴിഞ്ഞു മറ്റുള്ളവരോട് നാം പറയാതെ അവർ വിശ്വസ എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ എങ്ങനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും അവർ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവനിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്നവനില്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും ആ രക്തസർവേ കാര്യ കൊണ്ട് ആ സഹോദരിമാരെ സഹോദരിയെ കൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മധ്യത്തിൽ അവളെ കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം പറയിപ്പിച്ചു ദൈവം എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്ന കാര്യം ഇന്ന് സഹോദരിമാർ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സഹോദരന്മാർക്ക് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ല ഓരോ സ ഓരോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമകളുടെ ചുമതലയാണ് എന്താണ് പ്രസംഗിക്കുക ആ എന്താണ് മറ്റുള്ള ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ ഈ പുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ പ്രസംഗിക്കുകയല്ല സഹോദരിമാരോട് കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പറയുക പ്രസംഗിക്കാത്തവനില്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും ഇതാണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല നമ്മളെക്കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രസംഗിക്കാത്തവൻ പ്രസംഗിക്കുന്നവനെ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കേൾക്കും കേൾക്കാതെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിക്കാതെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെടും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എന്നിട്ട് പറയുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നന്മ സുശേഷിക്കുന്നവരുടെ കാൽ എത്ര എത്ര മനോഹരം അതെ നമ്മുടെ കാൽ മനോഹരമാകണമെന്ന് നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ സഹോദരിമാരെ എൻ്റെ കാൽ മനോഹരമായിരിക്കണം ഇത് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലും മനോഹരമാണ് കേട്ടോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെയല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഈ ലോ മുമ്പാകെയും ഈ കാൽ മനോഹരമാണ് കാരണം ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടി നടന്ന് അതിൽ ഇതിലെ പോയത് ആ വഴിമുക്കിൽ നിന്നത് മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഈ പുസ്തകം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വഴി നിങ്ങളുടെ ചെലവിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഈ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഇത് അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽ മനോഹരമാകുകയാണ് നമ്മൾ മുഖം മനോഹരമാക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾ നമ്മളെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുഖം മനോഹരമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൈയും കാലും ഒക്കെ നമ്മൾ മനോഹരമാക്കാനായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കാലിൻ്റെ അടിപ്പാദം മനോഹരമാക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ അത് മനോഹരമാണോ ആകുമോ അത് ചെളി ഔട്ടുന്ന ഇതല്ലേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഈ നടക്കുമ്പോഴും മറ്റതുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലിലല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് എന്നാൽ അത് മനോഹരമാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുക ഈ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ കേൾക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കും കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവരത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാല് മനോഹരമായിട്ട് തീരും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കാൽ മനോഹരമാക്കുവാനുള്ള ഒരു 
വഴി ദൈവം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എത്രയോ പൈസയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനോഹരമാക്കുവാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മറ്റുള്ള പല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അതൊന്ന് മനോഹരമായിട്ട് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എത്ര നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമ്മുടെ കാൽ മനോഹരമാക്കുവാനുള്ള വഴി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇത്ര എത്ര നാളുകൾ നമ്മളത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കാൽ മനോഹരമാക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ മർക്കോസ് അഞ്ചിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലാം ആക്കി ഒന്ന് വായിക്കാം മകളെ നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു സമാധാനത്തോടെ പോയി ബാധ ഒഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥയായിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ തൊട്ടവർ സമാധാനമുള്ളവരും സ്വസ്ഥതയുള്ളവരുമായിട്ട് ജീവിക്കും ഈ ലോകത്തിൽ സമാധാനം എന്തെന്നുള്ളതും സ്വസ്ഥത എന്തെന്നുള്ളതും അറിയുവാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഭവനത്തിൽ പ്രശ്നം ചുറ്റുപാടിൽ പ്രശ്നം സ്കൂളിൽ പ്രശ്നം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ കർത്താവിനെ തൊട്ടവർ സമാധാനമുള്ള ഒരു സ്വസ്ഥതയായിട്ടും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് സമാധാനം വേണോ സ്വസ്ഥത വേണോ എങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ അത് കർത്താവിൻ്റെ കർത്താവിനെ തുടരണം കർത്താവ് പറയണം നമ്മളോട് മകളെ നീ സമാധാനമുള്ളവളും സ്വസ്ഥതയുള്ളവളും ആയിരിക്കുക എന്ന് ഇവളോട് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് മനുഷ്യരാൽ വെറുക്കപ്പെട്ടവളായിട്ട് ജീവിച്ച് അവളോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മകളെ നീ സ്വസ്ഥതയുള്ളവളും സമാധാനമുള്ളവളുമായിരിക്കുക അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനം ലഭിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീർന്നു സഹോദരിമാരെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ അനുഭവം വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ കർത്താവിനെ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥ നാം മനസ്സിലാക്കണം നാം പാപത്താൽ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണുനീര് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് അത് നാം നാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണെന്ന് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ അവസ്ഥ നാം മനസ്സിലാക്കണം അവൾ അവളുടെ അവസ്ഥ മനസ്സിലായി അവൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷം കാലം രക്തസ്രവമുള്ളവളാണ് അരക്കപ്പെട്ടവളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി രണ്ടാമതായിട്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് തൊടണം അങ്ങനെ തൊട്ടിട്ടുള്ളവരാരും കർത്താവിനെ തൊട്ടവരും കർത്താവ് തൊട്ടവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായിട്ട് തീർന്നു അവർ ഒരിക്കലും ലജിച്ചു പോയിട്ടില്ല കാരണം കർത്താവ് താൻ തന്നെ അവരുടെ വെളിച്ചമായിട്ട് അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമതായിട്ട് കാണുന്നത് അവൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അങ്ങനെ സൗഖ്യം ലഭിച്ചവരെ നാലാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സൗഖ്യം ലഭിച്ച വ്യക്തി അവനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് അവളെക്കൊണ്ട് ദൈവം അവൾ ഒളിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അവളെക്കൊണ്ട് സാക്ഷിപ്പിച്ചു സാക്ഷിച്ചു നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നവരുടെ ഈ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നവരുടെ കാൽ എത്ര മനോഹരമെന്നുള്ളതാണ് നാല് നമുക്ക് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കാൽ മനോഹരമാകണമെങ്കിൽ നാം ഈ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷിക്കണം ലാസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും കർത്താവിനെ തൊട്ടുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥ നമ്മൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കാൽ മനോഹരമാകുമെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സ്വസ്ഥതയുള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ജീ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ അവൻ്റെ വലിയ നാമം എന്നുമെന്നേക്ക് മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ സ്വർപ്പൂരേ നീ കേൾക്കുന്നില്ലേ സിയോ നിൻ ഗാന ശബ്ദം വേണ്ടായോ നിൻ സ്വന്തമായി സ്വർഗീയ സന്തോഷങ്ങൾ വാനത്തേരിൽ മേഘരൂഢനായി വേഗം വരും യേശുരാജനവൻ വാനത്തേരിൽ മേഘരൂഢനായി വേഗം വരും യേശുരാജനവൻ ചേർക്കുവാൻ നിന്നെയും ശുദ്ധരിൻ സംഘത്തിൽ കണ്ണീരില്ല സ്വർഗവാസം ആദിൽ ജീവിത യാത്രക്കാര കാലടി കേളങ്ങോട്ട് നാശത്തിൻ പാതയോ ജീവൻ്റെ മാർഗമോ ലക്ഷ്യം നിൻ മുൻപിലെന്ത് നാശത്തിൻ പാതയോ 
ജീവന്റെ മാർഗമോ ലക്ഷ്യം നിൻ മുൻപിലെന്ത്